Hello, welcome back to my channel. Uh, Napaka-exciting ang isi-share ko sa inyo. Isang taal evacuee ang ginamit niya ang kanyang utak uh, para lang mag magkaroon ng uh, panibagong pangkabuhayan. Ewan ko kung uh, matutuwa kayo o kaya ay uh, ano ang magiging reaction ninyo. Pero uh, habang uh, naka-stage sila sa evacuation center, ay inipon niya yung mga uh, iba't ibang donasyon at saka relief good na ibinibigay ng mga uh, taong uh, uh, bumibisita doon para magbigay ng tulong. Uh, ang mga relief good at donation na yon ay uh, talagang uh, nagkaroon siya ng idea na ipunin lahat at uh, uh, ito ay uh, dahilan para magkaroon siya ng sari-sari store at ang mga naipon niya na iba't ibang uh, items ay yun, yun ngayon ang laman ng kanyang sari-sari store. Ito ay si Christian Finn de Villa at uh, umani ng mga iba't ibang reaction sa mga netizens pero uh, I think ay uh, para sa akin ay okay lang yung ginawa niya kasi uh, nagkaroon siya ng uh, kakaibang, uh, kakaibang plano na habang nasa uh, evacuation center sila ay uh, nagkaroon siya ng pag-asa at saka positibong uh, pananaw upang sa ganoon ay uh, makapag-umpisa makapag siya ulit. At least sa ngayon ay uh, kahit Uh, wala kahit marami man ang nasalanta o kaya uh, nasira dahilan nga sa uh, uh, pagsabog ng Taal Volcano pero siya ay habang um, habang nagluluksa yung mga iba no dahilan nga sa sa manang loob na sinapit ng mga pangkabuhayan nila ay siya naman ay uh, nagkaroon ng napakagandang idea na sa pamamagitan ng mga naipon niya ay uh, uh, at saka patuloy pang mga donasyon ay yun ang uh, inipon niya at ngayon ay nagkaroon siya ng bagong pag-asa at ngayon ay meron na siyang pinagkakakitaan at yun ang uh, Sari Sari Store at syempre kung mati maging matalino, ng matalino lang siya sa pag, uh, pagpapatakbo ay chak na lalagon ang kanyang Sari Sari Store at uh, yun ay uh, hindi niya makalimutan na ang mga ang pinag-umpisahan niya ay mga tulong ng mga taong may mabubuting puso. So, sa mga ganitong sitwasyon, no, ay huwag talaga tayong mawawalan ng pag-asa. Patuloy lang tayong maging positibo kasi sa pamamagitan ng pagiging positibo natin ay mas makapag-isip po tayo ng maganda para sa ikakabuti o okay, kaya para makabangon ulit tayo. Uh, kasi kung mag-isip ka po ng, uh, kung mawawalan ka po ng pag-asa, ay mas lalo kang uh, uh, mas lalo kang uh, hindi makabangon. Uh, pero kung sakali man ay uh, sa lahat ng pangyayari, no? sa lahat ng mga kalamidad at mga problema, mga pagsubok, kung talagang Uh, positibo ka lang at uh, manalig ka sa Panginoon ay tsak na madali lang malampasan kasi gaya ng nasabi natin lagi nating sinasabi na sa lahat ng kalamidad no ay uh, o kaya ay uh, kahit uh, man sa bagyo na pagdaanan natin ay muling sisikat ang araw na magbibigay ng bagong pag-asa. So, yun lang po ang na-share ko kasi ito ay, uh, ito ay kaka kakaiwang istorya, istorya lang ng uh, isang evacuee, taal evacuee 
na instead na nawalan siya ng pag-asa, ay nagkaroon siya ng kakaibang idea na yung pag-iipon ng mga donasyon at saka mga relief good upang sa ganoon ay magkaroon siya ng bagong pag-asa at bagong pagkakakitaan. So, yun lang po ang ma-share ko ngayon and God bless po sa ating lahat.